day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Meltwater Champions Chess Tour New in Chess Classic. So ito po yung quarterfinals match sa pagitan ni na Super Grand Master Hikaru Nakamura and Super Grand Master Le Kuang Yem. So konting background lang po sa ating mga players. Siyempre si Hikaru Nakamura, yan po yung pinamagaling sa bullet chess at sa bridge chess online. At uh, konting background naman kay Super Grand Master Le Kuang Yem, siya po yung pinakamataas ang rating sa buong Southeast Asia. So siya lang po ang 2700 sa buong Southeast Asia. Pero mas kilala po siya bilang uh, yung Super Grand Master na tinalo ni IM Kison sa Southeast Asian Games. Kaya ito po kilalang kilala yan sa Pilipinas. So ngayon kasali siya sa Champions Chess Tour. Nasa must win situation na po siya. Uh, kalaban si Hikaru Nakamura. Tignan natin ano mangyari sa laban nila. So ito nag-start with d4, knight f6, knight f3, and then pagka d5, c4, e6, knight c3, bishop e7. Ito po yung tinatawag na queen's gambit decline uh, main line. So dito ang ginawa ni Lekwang, nag bishop g5, h6, capture, capture, and then pagka e3, castle, rook c1, c6, and dito po, since nasa must win situation siya, uh, tumira siya ng mala alpha 0, nag h4. Ayan, gusto ka agad, bumomba, usual ideas niyan, mag g4, and then mag g5, tapos bubukas dito, mamatihin ng queen, dyan sa h7. So dito po, nag g6, kaya nag h5 ka agad, g5, bishop d3, knight d7, and then bishop b1. So ito po lahat, preparasyon, ni Le Kuang Yem, makikita natin sa oras niya, 16 minutes pa po siya, hindi pa siya nag-iisip. And very very logical po yung preparasyon niya, inatras ang bishop para babati rin ang queen tapos mamatihin sa h7. So nag bishop g7, kain, and then dito po unang inaccuracy ni Hikaru Nakamura kumain ng c takes d5. Ayan, so mas maganda daw is e takes d5. Pakikita po natin kung bakit so na queen d3 rook e8 hindi ininda yung pagpasok magiging f8 lang pero meron pong malakas na knight d5 ay na so nakita na natin dapat talaga e takes kasi kung nandyan yung pod hindi makakapasok ang knight ang trend ng knight b5 may knight c7 tatamaan ka ng fork tutuhugin ang dalawang rook so umiwas ang rook ng rook e7 ngayon na open up naman yung sacrifice na knight takes d5 Ayan, so magandang attacking chess ang pinapakita dito ni Lekwang kasi uh, kanina wala namang knight takes g5 kasi bantay yung queen kaso naharangan na ho ng rook so sinacrifice ka ni Lekwang kain and then pagka h6 bishop f6 persado hindi pwedeng umatras kasi mamamati sa h7 so bishop f6 queen h7 pa rin king f8 and then dito, slight inaccuracy by Lekwang na group H5. Ayan. So, ito po yung pagkakamali. Pwede niya nakagad tapusin yung laro. Kung makikita niya, kung nakita niya yung knight C7, ito po yung good move. So, aatakihin lang yung rook. And then, pagka iwas, pwede ka na mag group H5. Kasi ngayon, wala nang iwas ng queen with check. Uh, nakakuha po ng tempo yung itim doon kaya nakadepensa so halimbawa mag knight b6 may kain dito so take note hindi pwedeng kainin kasi mate pag kumain ka naman dito queenless ayan so ubus ka agad sana ang itim kaso po hindi huya nakita so ibalik natin na group h5 muna kaya nakadepensa with queen a5 check so natuhog rook c3 and then pagkakain pagka rook takes g5 hindi na ganun kalakas yung uh, tama ng rook kasi pwede na mag rook e8 tatakbo na yung king pa queen side so dito po nawala kasi yung knight sa c7 kanina walang ganyan eh pero tuloy tuloy pa rin ang atake ni Lekwang nag bishop g6 threat sa f7 hindi pwedeng kainin pag kinain mati kagad sa g8 so tumakas ang king ng king e7 Check King D6 And dito po 
ah, nag-go for uh, mate talaga si Lek, huwag nag-E4. Ayan, so ito po, isa na naman blunder. Talagang itong laruntod, since uh, napakagulo, marami hong inaccuracy, sabi ng engine. So instead of E4, uh, pinakasimple is kain, and then pagkakain, pwede na mag H7. So ito, pakwin na, ito may tama sa bishop sa C8, tapos hindi makagalaw ang mga pyesa, talagang uh, winning na po, sabi ng engine. So pagkakain dito, Rook C2, Queen A1, and then King E2 lang, uh, winning position na for white. Kaso hindi ho yan nakita, go for me talaga, talagang katakam-takam tong E4. Kasi halimbawa, uh, mag-waste move lang tayo pag kumain dito sa B2, diretso po mati ka agad ang uh, mangyayari. So pagka E5, kain, kain, kain dito, may mati sa C7. Ayan ho yung idea ni Lekong dyan. Kaso, Kinain lang ni Naka. So, pagkakain. E5 check. Talagang atake ang ginagawa dito ng white. Kain. Kain. And then, queen takes B2. Ayan. So, dito po, take note lang. Hindi pa pwedeng uh, capture ito ng knight. May mate. Hindi rin pwedeng capture ng king. Kasi may kain sa E8. Tapos, itong pawn, pagkadama niyan, may check pa sa king sa E5. So, hindi po uubra yung ganyan. So, pagkakain dito, pwedeng simplihan lang with check. Pag umiwas ang king, discover the attack, tuhog ang queen. Kapag hinarangan ng knight, pagka F4 po, mate in 5, sabi ng engine. So, ibalik natin. Na queen takes B2, hindi kinain. Rook E3, and then pagka rook E7, H7, dito, Uh, lamang pa rin ang white kung makikita mga tamang tira kaso mahirap kung makita. So pagka-check dito, king e2, check, king f1, check. So pinipilit po ni Naka ng tabla kaso nasa mas twin situation nga. Kaya ngayon dito nagpilit si Lekwang ng rook e1. So pagkakain, queen f4, check. At uh, hindi po pa pwede nga tumakas yung king kasi mahuhuli yung queen. Versado ulit, mag e5, and then pagka queen h6, ito dadama na. Pero merong brilliant si, si Stockfish na sinabi niya sa aking uh, computer. So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Kung gusto niyo hanapin yung brilliancy, uh, pwede niyo pong i-post yung video. So, yung brilliancy ni Stockfish dito is rook e6 lang. Ayan. Papadamahin mo lang yung uh, past pawn. So, pag yan, dalawang queen mo, nakadama yan, sisimplihan mo lang with b6 at uh, ubus na po yung itim. Ah, yung white. Kasi merong check sa bishop a6, madidiscover attack ang queen, pero hindi mo naman may iwas yung king kasi mabibitin ang rook. So yan po, hopeless position. Actually, plus 9 na po yan sa engine. Uh, bibigay ko na lang yung engine line. Pag iniwas mo yung queen, so check in lang. Tangay ang rook natin. Pagka king g1, check. Kain. Kahit dalawa ang queen mo, kung bibilangin natin ang pyesa, ang dami hong pagkapalit ng queen. Ngayon dito, hopeless position. Uh, wala na pong atake sa king ng team. So ibalik natin, kaso masyado na pong malalim yan. Uh, tao lang naman si Nakamura so kinain niya yung past pawn uh, and then pagkakain king e7 dito medyo naharas yung king ni Naka maraming check ang inabot so check check ulit uh, take note hindi pwedeng tumakbo merong rook c1 ulit so dito king e8 rook c1 queen b4 check king f8 and then dito na yung critical position na dapat kung nakita ni Lekwang yung uh, tamang tira, panalo na kagad siya with queen f5 check. Ayan. So, ito na po dapat ang tatapos ng laro. So, pagka king dito, merong check. Hindi pwede sa d8. Mate. Pag dito pumunta, merong bishop f5. Mamatihin sa e6. Ang hirap depensa kasi pag dito, tuhog ang queen. Uh, mate na pala yan dyan. Kapag sa knight c5 naman, ganun pa rin. May check. And then, kakainin lang ang bishop. Equal na yung pyesa. Tuloy-tuloy pa rin ang atake. Uh, ubus na po dito yung black. 
Kaso hindi ganyan nangyari na Queen D8 check, uh, nakapag-king G7 na tempohan yung bishop, naka-atras kayo yung queen. So dito naka-recover na ng konti yung itim. Check. Rook C3, threatening rook F3. Kaso merong E4, queen G6, king E7. Dito po, sa posisyon na to, queen G7, inatake yung rook na blunder na si Lekwang na queen C4. And then pagka knight b6, atakado ang queen, atakado ang rook, and atakado ang bishop. So wala na, hindi po madepensahan lahat, uh, nag-collapse yung position. So pagka queen c5, kinain lang ang bishop, and then pagka check, inatras lang ang knight. So dito, resign si Lekwang. So ang nangyari po, uh, pagkatalo dyan kasi talo na po siya nung match 1, tapos nadehado pa kagad nung match 2, uh, natalo po sa match. So, ang nakapasok sa semifinals, of course, yung uh, expected natin si Hikaru Nakamura kasi siya naman ang seeded player. So, hopefully na-enjoy nyo po itong aking analysis. Kung na-enjoy nyo ang aking analysis, please like this video and subscribe to our channel. So, as per usual, see you again next video.